ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா இன் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸில் பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கைடட் மீடியா இன்னொன்று வந்து அன்கைடட் மீடியா கைடட் மீடியாவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் கொயாக்சல் கேபிள் அண்ட் தென் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள்னு சொல்லிட்டு கைடட் மீடியாவில் மூணு இருக்குது அன்கைடட் மீடியாவில் பார்த்திங்கன்னா ரேடியோவேஸ் மைக்ரோவேஸ் அண்ட் தென் இன்ஃபார் ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு அன்கைடட் மீடியா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா இன் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம்ன்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஏ ஃபிசிக்கல் பாத் பிட்வீன் த டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் த ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் தட் இஸ் இப்போ சேனல் ஒயர் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இட் இஸ் த சேனல் த்ரூ வாட் இஸ் டேட்டா அதாவது இது ஒரு சேனல் எங்கேருந்து எங்கே டேட்டா போகணுன்றதுக்கு ஒரு வழி வேணும் இல்லையா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் கைடட் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ஃபிசிக்கல் மீடியம் த்ரூ விச் த சிக்னல்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இது வந்து எப்படின்னா எதை டிஃபைன் பண்ணது அந்த ஃபிசிக்கல் மீடியா இருக்கும் டேட்டா எப்படி வந்து இந்த சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பவுண்டட் மீடியா இந்த கைடட் மீடியாவை வேறு எதுவும் சொல்லணும் பவுண்டட் மீடியாவும் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கைடட் மீடியாவில் மூணு இருந்துச்சு இல்லையா அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ட்விஸ்டட் பேர் ட்விஸ்டட் பேர்ன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ ஃபிசிக்கல் மீடியா மேட் அப் ஏ பேர் ஆஃப் கேபிள்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டட் பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆஃப் கேபிள்ஸ் வந்து மேலே வந்து சுற்றி இருக்கும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டட் பேர் அவரோட ஃப்ரிக்வன்சி இப்போ அது கேபிள் ஒயர் பார்த்துருக்கோம்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மொத்தம் இருக்கும் இந்த ஃப்ரிக்வன்சி ரேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டட் ஃப்ராக் அவர் கேபிள் ஒயர் ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஹேட்ஸ் அந்த ஃப்ரிக்வன்சி ரேஞ்ச் இருக்கும் ஏ ட்விஸ்டட் பேர் கன்சிஸ் ஆஃப் டூ இன்சுலேட்டட் காப்பர் ஒயர்ஸ் அந்த ட்விஸ்டட் பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காப்பர் ஒயர்ஸ் அரேஞ்ச் இன்னிய ரெகுலர் ஸ்பைரல் பேட்டர்னில் இருக்கும் ரெண்டு இன்சுலேட்டட் ஒயர் இருக்கும் அது வந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரலில் இருக்கும் இப்போ அந்த டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நினைக்கிறேன் அந்த ட்விஸ்டட் பேர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதான் பார்த்தா ஜாக்கெட் இப்படி ரெண்டு ஒயர் ஒன்னோட ஒன்று பின்னுன மாதிரி இருக்கும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டட் பேர் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்விஸ்டட் பேர் இந்த ட்விஸ்டட் பேரில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது அன்ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேர் அண்ட் தென் ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அன்ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அண்ட் அன்ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேர் இஸ் வைட்லி யூஸ் இன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டெலி கம்யூனிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை இதில் என்னென்ன கேட்டகரிஸில் வந்து இந்த ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் வந்து அன்ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரிஸ் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் லைன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ஸ்பீட் டேட்டாவாக கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அப்போட் அப் டு ஃபோர் எம்பிபிஎஸில் இருக்கும் கேட்டகரி த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்பிபிஎஸ் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்பிபிஎஸ் அது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கேட்டகரி ஃபோர் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்காக எங்கெல்லாம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வருமோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி ஃபோர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் வரைக்கும் போகும் இப்போ இந்த ஷீல்ட் ஆட் ட்விஸ்டட் பேரோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சீப்பாக இருக்கும் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறதும் ஈஸி ஹை ஸ்பீட் லேண்ட்லாம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜர் பார்த்தீங்கன்னா This cable can only be used for short distance because of attenuations. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீடில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர ஆனால் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ட்விஸ்டட் பேரை ரொம்ப லாங் ரொம்ப பெரிய பெரிய லாங் டிஸ்டன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் மட்டும்தான் நாம் வந்து இந்த அன்ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேரை யூஸ் பண்ண முடியும் அதான் இதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்போ ஷீல்டட் இப்போ ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ அன்ஷீல்டட் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேரு யா ஷீல்டட் ட்விஸ்டட் பேர் இஸ் எ கேபிள் தட் கண்டென்ட்ஸ் மேஷ் அரௌண்டி
கோயாக்சல் கேபிள் வந்து எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா தான் எங்கே யூஸ் பண்ணால் டிவி ஒயர் இருக்கலாம் கேபிள் ஒயர் அதான் கோயாக்சியல் கேபிள் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் த நேம் ஆஃப் த கேபிள் இஸ் கொயாக்சியல் அஸ் இஸ் கண்டென்ஸ் டூ கண்டக்டர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் பேரலாக இருக்கும் ஒன்றோட ஒன்று பேரலாக இருக்கும் த இன்னர் கண்டக்டர் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா காப்பர் இஸ் அ மேட் அப் ஆஃப் காப்பரில் இன்னர் உள்ளே இருக்கிறது வந்து காப்பரில் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அது மேலே இருக்கு இல்லையா அந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் மேஷில் வந்து மேட் பண்ணியிருப்பாங்க த மிடில் இருக்கோர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நான் கண்டக்டிங் கவர் தேட் செப்ரேட்ஸ் அ இன்டர் கண்டக்டர் ஃப்ரம் தி அவுட்டர் கண்ட நடுவில் ஒன்று இருக்கும் கம்பி மாதிரி அது நான் கண்டக்டிங் கவர் அப்படின்னு வந்து அதில் மேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ கொயாக்சல் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பேண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட்பேண்ட் டேஷ் டிரான்ஸ்மிஷன் இப்போ பேஸ் பேண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஏ சிங்கிள் சிக்னல் பேஸ் பேண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிக்னல் வந்து ஹை ஸ்பீடில் போடுறதுக்காக பேஸ் பேண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே வந்து ப்ராட்பேண்ட்னா மல்டிபிள் சிக்னல்ஸ் ஒரே நேரத்தில் மல்டிபிள் சிக்னல்ஸ் ப்ராசஸ் ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ப்ராட்பேண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதான் பார்த்தீங்கன்னா கொயாக்சல் கேபிள் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டு ஓகேவா நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா கேபிள் ஒயர் பார்த்துருக்குள்ள அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது இப்போ ஜாக்கெட்னால் இது ஷீல்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் இதான் வந்து சென்டர் கண்டக்டர் இது உள்ளே இருக்கும் இதுக்கு மேலே இருக்க தான் இன்சுலேட்டர் அதுக்கு மேலே இருக்க தான் வந்து ஷீல்டு இப்போ இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கொயாக்சல் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்பீட் ரேட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஹையர் பேண்ட் வித் வந்து கொடுக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஆஸ்தான் இது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஏ வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் வென் கம்பேர் டு த கொயா ட்விஸ்டட் பேர் கேபிளோட பார்த்தீங்கன்னா கொயாக்சல் கேபிள் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இஃப் எனி ஃபால்ட் அதாவது கேபிள் ஏதாவது அக்கர் ஆகிடுச்சுன்னா அதாவது நம்ம டேட்டா சென்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா என்டையர் நெட்ஒர்க்குமே இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாவதாக படம் கேடன் மீடியாவில் மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் ஆப்டிக் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் இஸ் ஏ கேபிள் இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலுக்காக நம்ம கம்யூனிகேஷனில் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலுக்காக தான் இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைபர் ஆப்டிக் இஸ் ஏ கேபிள் தட் ஹோல்ட்ஸ் த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கால் மூடி இருக்கும் மேலே தட் ஆர் யூஸ் டு சென்ட் த டேட்டா எதுக்குன்னா டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் மூலிமா சென்ட் ஆகும் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் இல்லையா பல்சஸ் ஆஃப் லைட் மூலிமா நமக்கு வந்து டேட்டா வந்து சென்ட் ஆகும் அதனால தான் அது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கால் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க த பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் எதுக்குன்னா டு ப்ரொடக்ட்ஸ் த ஆப்டிக்கல் அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து எதுக்கு கோட் பண்ணிக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டு கோல்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்லேருந்து பார்க்க தப்பிக்கிறதுக்காக தான் அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து போட்டிருக்காங்க இப்போ டயக்ராமெட்டிக்காக ஃபைபர் ஆப்டிக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாடிங்கு இதான் வந்து கோர் இதுக்கு மேலே தான் அந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட் வியூ இதில் கோர் கிளாடிங் அண்ட் ஜாக்கெட்னு சொல்லிட்டு மூணு இது இருக்குது ஃபைபர் ஆப்டிக்கில் த பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர் ஆப்டிக் லேபிளில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர் கிளாடிங் அண்ட் ஜாக்கெட் அந்த மூணு இதுவும் பார்த்தீங்களோ பார்த்தோம் இல்லையா இது ஒன்று ஒன்றா இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கோரு கோர் என்னன்னு த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ நேரோ ஸ்டாண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இல்லையா கோர் ஒரு மாதிரி கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் கிளாஸ் கவர் பண்ணியிருக்கும் பிளாஸ்டிக் கிளாஸாக பிளாஸ்டிக் இருக்கும் அதான் வந்து கோர் சொல்லுவாங்க இது எதுக்காகனா லைட் டிரான்ஸ்மிஷனுக்காக நாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாடிங்கு கிளாடிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டிங் நடுவில் இருக்க லேயர் இது இதுவும் கிளாஸ் ஆல் தான் மேட் பண்ணியிருக்கும் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கிளா கிளாடிங்கோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ரிஃப்ராக்டிவ் அண்டக்ஸ் அட் கோர் இன்டர்ஃபேஸ் ஆஸ் டு காஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகே லைட் வேவ்ஸ் இங்கேருந்து வரும் இல்லையா இப்போ லைட் வேவ்ஸ் கோர் மூலிமா வரும் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை ரிஃப் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து கிளாடிங் வந்து இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதை அங்கே லைட் வேஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்மிட்ட
டிஃபிகல்ட் டு இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் அண்ட் தென் ஹை காஸ்ட் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்போ உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியாவில் கைடட் மீடியானா நான் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வ